我知道了，知道了。我听说啊，隔壁村也有人被咬了。这是什么我的诅咒啊！哎呀，阿祖啊，您老就别添乱了啊、哦。这小巴沙没事，大夫说过两天就可以出院了。那另外吧，我已经派人啊，在这沿海一带已经安上防护网了。那大家天黑的时候千万不要出门啊。没事啊，你干什么，罗汉？这，这个是地狱岛的弯鳄，普通防护网根本防不住的。地狱岛？你这里一百多海里呢，怎么可能呢？注意呢，墨鱼能跑那么远来找食吗？我从来没有听说过这种事情。未必是觅食。可能日日逃亡、嗯。哎呀，去去去去！嗯，逃亡，逃亡！你别在这胡说八道啊！那岛上还有恐龙啊！把鳄鱼吓跑了。我说的是真的。几个菜把你喝成这样子！哎，都散了，都散了。走了，阿卓，你去吧。哎，走吧，走吧。走了，阿卓。天黑不要出门了啊！都走吧。罗汉，咱们给巴萨报仇，报仇！罗汉，曾是享誉亚洲的生物学家、探险家，两年前突然销声匿迹，没想到在此隐居。毕姓潘，你不认识我没关系。但是你一定认识他，那我就开门见山了。你认错人了。嘿，我弟弟的船三天前失踪了，我怀疑他还活着。
。隆重介绍一下，这是我们财新集团的董事长孔明珠女士，国内最年轻有为的企业家。我们打听过了，你曾经两次登上地狱岛探险，那座岛上遍布食人鳄。你是享誉盛名的鳄鱼专家，啊，只要你带队前往鳄鱼岛找人，这些酬劳就是你的。事成之后，还有双倍。二十倍。一百倍。是不是在你们有钱人的眼里，没有钱办不到的事儿？如果有，我相信是因为钱还不够多。就像罗先生致力于研究东南亚生物圈计划，一直苦于没有财力支持。有了这笔钱，你完全可以。你知道，他为什么叫地狱岛？岛上生存着三千条食人鳄，有三分之二的岛屿覆盖着瘴气，就算戴上防毒面具也无法穿越，更何况……我不会去救一个作死的人。现在带着你的钱，离开我的船。This is not a good idea. 我弟弟很独立，他从来没有拿过我的钱。他是加州大学生物学专业的学生，他出海是为了科考。听说你的未婚妻也是在科研的时候意外去世的，你也会这么说他吗？不是。马上给我找十个最厉害的探险家，让他们加我微信。Boss, I can teach him a lesson. Forget it. 喂，我答应你。你的船我包了。船是到不了那座岛的。岛沿岸二十海里都是暗礁，船无法靠近。根据当天的天气，你的科考队应该是在岛的东南面触礁，然后被带到了这个区域。如果不是呢？那就死定了。其他区域都被毒瘴笼罩，普通人根本过不去。嘿，你这个人会不会聊天？哈怪哈怪，长期胡扯吧呢哈。他说什么？到站了。